もうこれしかないなと思ってもうやるしかないなと小さい頃からの2人の夢もオリンピック選手になるではなくてオリンピックで金メダルを取るっていうことなので。彼らは本当にちっちゃい頃から培ってきてるのでレスリングの幅とかできることの幅がもう私なんかとはもう比べ物にならないぐらいいやまあ私の選手としての挫折も実はあってですねやっぱりあ上には上がいるなっていう子供らを見てると女の子でも本当に一生懸命頑張ってやるので私も考え方をちょっと変えながら頑張ってる子供たちをとにかく引き上げることだけを考えて。コーチレスリングクラブっていうものを立ち上げられた経緯であるとかオリンピックきっかけに興味を持つ人もたくさん増えると思うんでゼロからちょっとお話をお聞きしたいと思っちゅうがですけれども監督ご自身はもともとどういうふうにレスリングと出会われたというか、えー、と私は、えーとまあ、香川県出身でしてで小学校中学校と柔道をやってましたで、えーとまあ、高校進学するにあたって、えー、私が高校3年生の時に、えー、地元国体が。東国国体が行われるということで、えー、レスリングの指導者がですねそのレスリング選手を勧誘いろんな学校のいろんな選手を勧誘してて、まあ、柔道やってた私にも声がかかってですねで地元国体で、まあ、優勝するっていう目標を持って、えー、レスリングに転向しました。監督は柔道をやられてたそうですね私は柔道はいつからやられてたんですか小学校1年生からですねどうしてやってみようかなと思ったっていうのはそうですね、まあ、親に勧められてからなんですけど、まあ、私体が小さかったので,で体をまあ鍛えるためにっていうのもあって柔道をじゃあずっと中学校までやるよってで,で高校でその先生に「お前レスリングやってみんかよ」みたいなそうですねいろんな先生方の指導のおかげもあって地元国体で、まあ、香川で優勝することができてはいでえーまあ、大学に進学をして、まあ、教職を目指すことになったんですけれども、まあ、私が高知県に来たのも、まあ、あの高知子夫妻があってですね、まあ、それであの少し声がかかってで高知県の採用試験を受けて高知県の教員になりました私の先生もあの兵庫県の先生でちょうど東国国体に向けて香川県に採用になった先生なんですで、まあ、同じように高知県に来てで私もその柔道をやっている、まあ、中学校3年生に声をかけてレスリングを始めて最初のいわゆる弟子ですよね、はい、当時だから先生が何高校だったの当時は高知東高高知東高校で中学3年生のこの子は柔道素質あるなと思ってそうですねまあ,あの運動神経が良かったのではいまあこの子やったらあの私が育ったら、まあ、強い選手にできるんじゃないかなっていうふうに思ってですね、まあ、ちょっと魅力を感じてでレスリング誘いました東高校今回よとそうですね見込み通り素質あるどんどん上達していったって感じなんですかねそうですね体験も私と似ててですねであの、まあ、バックボーンも柔道ということで私と同じような感じだったのでだから、まあ、私の技を徹底的に仕込んでというか、まあ、自分は胸出して鍛えてっていう形でえー、3年間育てましたねでその子は今ここの教員ですここの監督です森先生東高校の、はい、森監督、まあ、当時の森選手っていうのは高知国で何年生の時あったんですか高3です高3でそれはもう当時の監督としたら自分と同じ感動味わしてそうですねもう地元国体でなんとか優勝させるってことで、まあ、私も当時選手やったんですけどけど私の試合よりももうとにかく森政治を優勝させるってことに私自身はもう全てを注いで、はい、やっていきました残念ながら高知国体決勝戦で負けてしまって対戦相手が、まあ、ちょっと強い選手で,で最終的にはその選手はオリンピックに出るんですけど、まあ、あのかなりやっぱり差があるような試合でした相手の選手はジュニアからずっとレスリングをやっててですねでちっちゃい頃からまあレスリングチャンピオンでなかなかその差をですね高校3年間で埋めるのは難しいなと思ってですねでちょっと私らの頃にはそのジュニアのレスリングは全国的にも盛んではなかったんですけどもう当時森先生が高校生の時にはもうジュニアのトップ選手がそのまま高校で結果を出してでそのままオリンピック選手になるっていう流れができつつあったのでこれはもうこの時代の流れに置いていかれたらもう高知県は勝てないなっていうふうに感じてで、まあ、とにかく
、できるだけ早くジュニアチームを立ち上げようっていうことを自分で考えてですね。先生ご自身は高校から始められて、まあ、優勝ができたかですけど、いや、まあ、私の選手としての挫折も実はあってですね、で私、国体で優勝したんですけど、まあ、当時、あのー、いろいろ取材の時にはオリンピック選手にとかって答えてたんですけど心の中ではやっぱりオリンピックを本気では目指してなかったですでっていうのはやっぱりもっと強い選手がいたのででやっぱりあ上には上がいるなっていう選手としての挫折もその時に実は感じてました高校大学の時にですねはいで、まあ、その選手っていうのは本当にまあ身体能力が飛び抜けていたりやっぱりちっちゃい頃からチャンピオンとしてもうチャンピオンのマインドを持った選手であったりっていうところでやっぱり本当にオリンピックを目指す選手っていうのはあ私たちとは違うなっていうふうな感じで私は競技生活を送ってましたじゃあ自分が何だろうって考えた時にやっぱりそれはジュニアからやることだそうですねもうこれしかないなと思ってもうやるしかないなと。いろんなやっぱりやることによってあの自分の生活が大変になったりとかいろんなもちろんリスクも考えたんですけど、まあ、ジュニアクラブっていうのはもう本当にボランティアでやってるので大変なところはもちろんあるんですけれどもけど、まあ、それよりも、まあ、自分がなぜ、えー、高知県に来たのかとかですねあの、まあ、レスリングに本当に私は育てていただいたので。レスリングに対して私がまあ何ができるのかいろんなことを考えたときにまあもう自分の中ではもうやるしかないで一期生がつくみ選手と<笑>で小太郎選手京花選手京花選手はどういうご縁やったんですか当時は私の家内と孝太郎のお母さんが以前同じ職場でして生まれる前からの付き合いがあってですね、えー、私孝太郎のお締めを変えたこととかもありますしでまあ誘って当時何歳なんでしたっけ孝太郎選手は3歳やったと思いますいわゆる同級生いいそうですね、はい、この子たちならいけるみたいな初めは思ったいや最初はそ,そんなことは思ってなくて、まあ、特につぐみなんか本当にどんくさくてでもうその、まあ、体を動かすのは嫌いじゃなかったと思うんですけど、まあ、どっちかというと座ってまあおままとしたりとか、まあ、小学校に入ってからも,もうゆっくり硬質したりとか毛筆したりとかそっちの方がまあ向いてるんじゃないかなっていう子やったので孝太郎は本当に活発な子で、まあ、この子は面白いなとはずっと思ってたんですけど、まあ、最初はもう本当にこの子らが強くなるとかそれこそオリンピックにとかっていうかそんなことは考えてなかったですね当時は私もジュニアの指導が初めてやったのでで、まあ、毎週のように香川に行ってで私も指導の勉強させてもらってで子供たちは香川のあの当時高松レスリングクラブがあの先駆けとしてあったのでそこに行って子供は他のチームの、えー、香川の、えー、同じ同年代の選手と一緒にレスリングを勉強してで香川で遊んで帰ってくるっていうのをよくやってましたつぐみ選手と小太選手とあのはいまあ何人かそのまあ少しずつ人数も増えてきてたので頑張る気持ちがある子を一緒に連れて行ってで、えー、私は勉強で、で子供たちは練習を頑張るような、そういうことでやってましたある意味で、先生も指導者としての勉強もしながら、けど実際、もう孝太郎選手なんか走ってるわけで、はい、やっぱり指導者としてはやっぱり、子供たちの前ではプロとしてやらなきゃいけないそうですね何心がけられましたか、指導者として。あのまあ、一から学ぼうと、私も、あのまあ、いろいろ、固定観念あったりとか、そのまあ、自分のこれ、それまでやってきた、まあ、プライドであったりとか、まあ、そういうのもの全部捨てて、まあ、一から子どもたちのためにあの学んで、えー、しっかり勉強しようという気持ちで、えー、スタートしました固定観念捨てるっていうのは、どんな固定観念そうですね、私、あの大学生の時にあに、柳川監督に、なんか、自分の娘ができたら、レスリングは絶対やらしませんって言ってたらしいんですよ、元は。はい、でもちょっと少しそういう考えもあって、まあ、格闘技なので,、はい、で女の子にあの、まあ、格闘技をやらすことについては当時は私はよく思ってなかったみたいなんですけど実際、ね、子供らを見てると女の子でも本当に一生懸命頑張ってやるので
私も考え方をちょっと変えながら、うん、あの頑張ってる子どもたちをとにかく引き上げることだけを考えてそうか教える中で先生ご自身も一つ次に一歩進んでいくというかそうですね、まあ、やっぱそういうのがないとタダ、ね、ジュニアからレスリングを教えれば強くなるほど、ね、そんなに甘くないっていうのはあの分かったので。技術面みたいなところでは特に心がけてたことってありますかそうですねあの、私は実際、グレコローマンスタイルの選手なんです、でまあ、タックルとかはやったことがなくて、うん、世界で勝ったり、全国で勝つためには、私ができないタックルであったりとか、いろいろ相手を動かす組み手であったりとか、あと、えー、グランド技であったら、まあ、日本人が得意なアンクルホールドであったりとか、うん、やっぱりそういう私ができないような。技術面そういうところも、えー、やっぱり世界で勝つためには必要だなっていうところであの私の,あの、まあ、レスリングとはもう全然違うレスリングを、まあ、作り上げていったというかそこもすごく意外なんですけど、はい、普通だって先生が師匠に教えるって自分の経験を教えるじゃないですかです、ね、自分の成功体験伝えるじゃないですか。はい、でもあある意味で相手自分ができない、知らないことを自分もでもご自身も勉強しなきゃいけないわけですね。そうですねやっぱり高知国体の時に私自身の指導者としての挫折があったわけです。で自分の技を教えて自分の、まあ、コピーを作ってっていうのではやっぱり勝てなくて、まあ、一番大事なことは子どもたちを伸ばしてあげることそのための手段としては私ができることではなくて子どもたちには。私以上のレスラーに私ができないこととかも,もうどんどん取り入れてどんどんできる本当の日本一の本当の世界を目指せるレスラーに育てたかったのでいろんな人に教えてもらいながら私も教えてもらいながらで子どもたちもそういう方にも教えてもらいながら育ててきましたそういう中でそのつぐみ選手孝太郎選手どんどん年数たっていきますと。あこの子らこれいけるんちゃうみたいな感じでどっかのタイミングで思われたりっていうのはつぐみはそうですね小学校の、まあ、4年生ぐらいから勝ち出したんですけどそれこそ私の最初の教え子の,その森先生が、うんえー、群馬から帰ってきて指導に携わりだしたのが小4とか小5の時なんですね当時私はずっと練習を見てたんですけど森先生も練習に加わって。えー、たまに森先生が技術を指導していく中で、まあ、一つの技、まあ、腕取りっていう今つぐみが得意にしている技なんですけどそれをもうある期間徹底してやったんですねもうひたすら腕取りばっかりをチームに、えー、教えてで腕取りって私がもともと得意だった技なんですけど私は子どもたちにその私のレスリングは教えてなかったのでそうじゃないレスリングを教えてたんですねでそこに、えー、森先生が帰ってきてき新しいその腕取りって要素を入れてそれを徹底してやったことで、まあ、つぐみにはすごくその技があってですねそっからつぐみはそのレスリングでの勝ち方が分かってきてやっぱり森先生が教えたその腕取りって一つの形それがつぐみにはまって今のつぐみのスタイルの本当に基礎を築いたじゃないかなって。そこに至るまででも受け入れる土壌みたいなものを作っちゃってそうですね、まあ、ベースを私が作って新しいこととかいろんな要素を、まあ、いろんなとこから取り入れていってその子に合った技とかっていうのは一人一人やっぱり違うんですね一人一人個性が違うのでだからそれを、まあ、私は機会を提供する例えば、えー、技術指導を学ぶために東京に来るまで連れていくとかいろんな、まあ、環境づくりをするってことをまあ、やって吸収できるスポンジの元を作るというかそうですね特に幸太郎なんかは本当にそこがすごく吸収力もあって向上心があるのでいろんな方が喜んで教えてくれるんですね幸太郎に教えたくて、まあ、学ぶ姿勢であるとかいろいろ吸収するようなまあそういういいマインドであったりとかそういうところはポーチクラブでしっかり培えてきたところだなというふうには思いますつぐみ選手として強化選手っていうのはある意味であの監督ご自身には立てなかった舞台高みに立ってると思いますけれども、はい、ご自身で見られてやっぱり違いますかそれはやっぱり子供の頃からジュニアからやりよったきこの2人は自分にないこういう面を持っちゅうとかそうですねまあやっぱりいろいろレスリングってやっぱ独特な動きがたくさんあって
、まあ、ちっちゃい頃からやるレスリングに関わることでレスリングに必要な体の使い方であったり身体能力であったり、まあ、柔軟性とか臨床性とか回転したりする能力であったりとかそれを彼らは本当にちっちゃい頃から培ってきてるのでもうレスリングの幅とかできることの幅がもう私なんかとはもう比べ物にならないぐらいいろんなことができるそこを持ってオリンピックパリオリンピックですよね,そうですね小さい頃からの2人の夢もオリンピック選手になるではなくてオリンピックで金メダルを取るっていうことなのでまあとにかくね本当に最後あ2人とも良かったなっていうので終われたらいいなっていうふうには思ってます。改めてレスリング監督にとってどういったものなのかっていうのは本当に大変な行為ですもう1対1で相手と向き合って、まあ、己の肉体と技術とで、えー、あと、ね、気持ちと、まあ、そういったものしかないそこで絵の中で、まあ、逃げることも許されないその環境の中でこそあの成長できる部分であるとかと見る人たちに感動や、まあ、勇気を、まあ、与えることができる競技だと思ってます